Okay, solar will come back in its role again for Pinoy Solar Impulse. So, sa ngayon mga ka solar, I want to show you kung ano ba yung mga number one na kalaban ng mga solar natin. Number one in ini. So, I already in the guarded mga ka solar about not just once, twice, but so many times in my life no, na itong kalaban na to sa ating solar na to ay nag nang nagsisira na natin yung mga solar equipments. So stay tuned to come in mga solar because ipapakita ko sa inyo kung sino to at ano ang ginagawa dito sa ating mga solar. So it might happen to you kahit sa maliit na setup mo and even to the biggest solar build na ginagawa mo. So here we go mga solar. Ah, Because today, I just visited my four-year-old irrigation solar because of this problem. Here we go, mga solar. So, di po muna tayo pupunta sa ating location, no? Ah, selfie-selfie muna tayo, mga solar. Selfie-selfie muna tayo. So, ito ang aking solar. This four year, four months ago na natapos. So, here we go, mga solar. Actually, ang pump na to is dalawa dalawa ang pump na to. This is a solar power uh, irrigation system. This is rated at around uh, 14 kilowatt na solar panel and 12 horsepower bawat uh, bawat uh, pump. Bawat pump. So it's around 24 horsepower itong dalawa na to. Actually mga solar, I just show you new kung ano ba tayong set up natin. No? So this is the power drive unit. So, probably comparable to sa ating mga in inverter mga solar. So, itong power drive na to is uh, from the solar panel na around 750 watts. Oh, 750 volts ay ginakonvert niya ito. Series. Uh, yeah, into, into 380 volts, 3 phase. So, this is actually a variable frequency drive. So, test mo na natin ka solar, no? This the general uh, power drive. So, yan, nag-oo na siya mga solar. So, from zero frequency to 50 frequency. Because that is uh, the minimum settings. Eh? Pwede rin 60, depending on your settings. So, nag-oo na siya mga solar. So, that is uh, 10 to 12. So, makikita natin yung fan is running for the cooling purposes of the power drive. So, ito yung parang ano, ha, inverter to sa atin na inverter. So, nakikita na rin tayo sa 25, 27, 2, 30, and would go up to 30, 50 hertz. 50 hertz mga solar. Yung nasa display, so not 50 hertz. So, patayin ko muna ako sa solar, no? Papatayin ko muna. Tapos, uh, papakita ko sa inyo yung isa. The other. Okay, mga kasolar. So, balik tayo sa isa yung isa nating uh, inverter kasi dalawa to eh punta tayo sa isa so yan okay ito mga kasolar walang problema to isa so, so, lumagana siya it's around 50 hertz narate niya narate niya yung maximum but yung sa isa natin na controller ito so punta tayo sa isa this the left side pump number 1 ito ang may problema is actually so pag inoon natin siya Then, actually, nag-ano siya mga kasolar. Nag-reach siya ng 50 hertz. But, uh, after around mga ilang minutes, nag-shutdown yung system. Namamatay. So, dito, nakita ko dito mga kasolar. Napansin ko. Yan, nakawa na siya. No? Napansin ko dito. Uh, ay, hindi bumubuga yung ganyang fan. Hindi siya nag-on. Hindi siya nag-umiikot. Nakikita natin yan. Naka-on yung inverter hindi siya umuikot. So, it could also happen to your inverter, no? Sa so, power drive. Though. Pero, kung nagbibigay siya ng power, the pump is really running on. Around uh, mga ilang minutes, namamatay actually yung pump because of overheating. Of overheating. So, nung nakita ko dito mga kasulor, I visually check. Uh, yung fan pala niya is merong tatlong lizard. Kung makikita natin, no? Yung lizard na yan, tatlo yan mga kasulor, na ipit sa kanya cooling fan. So that is the main cause, the main culprit of the system is yung mga lizard na yung nakikita natin yan. Kaya nag-stack yung cooling fan and then nag-overheat yung power drive. 
So, so buti nila mga solar yung power drive natin is hindi siya nasira. No? Hindi siya nasira. Nag-overheat. So, automatically, nag-shut down yung system. So, hindi siya nakakaroon ng sunog or anything because of the safety system ng power unit drive. No? So, it, pwede din yung mangyari sa mga solar inverter ninyo, solar controller. So, most of the time nangyayari talaga yan kasi yung mga lizards, yung mga butike, kahit saan-saan yan, paikot-ikot, paano-ano. So, better to uh, gagawa ka ng ano, magalaga ka ng cat. <laughs> Siguro yan na lang yung ano dyan. Kasi maraming butike eh. Butike, dito butike doon. So, yun talaga yung sakit sa ulo ng butike. Yung mga inverter ko na is not is not. Yung ano pa dyan, daming na tedo dyan tungkol dahil sa ano na yan. Mga butike. So, yun lang mga kasolar, no? I hope na nakita nyo yung butike na yun. So, naayos naman natin yung system. And then, we put back into service. So, this is a really, 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 really,